자 여러분 안녕하세요 두께가 얇은 파이프와 얇은 철판은 아주 다양한 분야에 적용이 됩니다 압력이 낮은 저압배관 위생배관 저압탱크 또는 보관용기들을 만들 때에도 사용이 되고요 또는 금속공예 금속가구 구조물 예술품 카 튜닝 등등 이런 판금 용접 같은 일에도 적용이 됩니다 그리고 판금 용접은 아주 다양한 곳에 응용이 됩니다 판금 용접은 용접 부위의 견고함 보다는 가벼운 무게와 가공의 용이성에 더 중점을 두는 경우가 많이 있습니다 그렇기 위해서는 두께가 얇은 파이프와 얇은 철판이 많이 사용됩니다 이렇게 두께가 얇은 스테인레스 철판도 많이 사용이 됩니다 그리고 다양한 형태로 용접이 됩니다 버조인트 T조인트 엣지조인트 랩조인트 코너조인트 코너조인트 또한 이런 모양 저런 모양 그런 모양으로 용접이 됩니다 아주 다양하죠 이런 다양한 용접 형태들도 차후에 하나씩 소개시켜 드릴 거고요 오늘은 코너 아웃사이드를 이런 모양으로 용접을 할때 적용할 수 있는 몇 가지 용접 테크닉들을 소개시켜 드리겠습니다 두께가 2mm인 스테인레스 철판의 코너 아웃사이드를 용접할 때에는 조금 애매한 부분이 있습니다 만약 철판의 두께가 3mm 이상이라면 용접봉을 사용해서 용접하는 경우가 대부분입니다 또는 철판의 두께가 1mm 이하라면 용접봉을 사용하지 않고 용접하는 경우가 대부분일 것입니다 하지만 두께가 2mm 정도일 때에는 용접봉 없이 용접하기에는 연결 부위가 약하게 보일 수도 있으실 거예요 또는 철판의 두께가 얇기 때문에 용접 도중에 구멍이 뚫릴 가능성도 있고요 용접봉을 사용해서 용접하기에는 이별량이 너무 높아질 수도 있고요 예쁜 용접비들을 만들기 또한 쉽지가 않습니다 이때 가장 빠르면서 간단한 용접 방법은 스트레이트로 용접하는 것입니다 자 이렇게 용접이 됩니다 스트레이트로 용접하는 방법은 아주 빠르고 간단합니다 하지만 아주 치명적인 단점이 있습니다 수전증이 있다거나 또는 전날 밤에 알코올을 많이 마셔서 어지럽다거나 그것보다도 전날 밤에 클럽에서 만났던 아리따운 아가씨 얼굴이 자꾸자꾸 생각이 난다면 집중해서 스트레이트로 용접하는 건 거의 불가능에 가깝다고 할수 있습니다 그리고 용접 전류와 용접 속도의 바란스가 맞지 않다면 이별량을 컨트롤하는 것 또한 쉽지가 않습니다 산화가 된다든지 용접 도중에 구멍이 뚫릴 위험도 있습니다 이럴 때 이별량 관리를 조금 더 쉽게 할수 있는 방법이 있습니다 조금씩 조금씩 끊어서 용접하는 방법입니다 스폿 용접 모드가 있다면 조금 더 쉽게 용접하실 수 있고요 만약 스폿 용접 모드가 없는 용접기를 사용하고 계신다면 ET 모드를 사용하셔도 됩니다 자 ET 모드일 때 손가락의 움직임을 자세히 봐주세요 이렇게 스타트 버튼을 아주 빠르게 눌렀다 떼면 짧은 시간 동안 용접이 됩니다 이 과정을 반복하면서 용접하는 방법입니다 ET 모드로 설정하고 높은 전류를 사용해서 짧게 용접을 하면 동그랗게 용접이 됩니다 마치 작은 태그 같이 용접이 됩니다 이 동그란 태그를 연속으로 겹쳐서 용접하는 방법입니다 이렇게 용접을 하게 되면 높은 전류를 사용하더라도 용접 시간이 아주 짧기 때문에 이별량이 낮습니다 이별량이 낮더라도 용접과 용접 사이의 인터벌이 짧다면 
열이 식기 전에 용접이 이어지기 때문에 이별량은 조금씩 높아집니다. 하지만 용접과 용접 사이에 인터벌을 길게 한다면 낮은 이별량을 유지하면서 용접할 수 있으실 거예요. 그렇게 하면 지금보다 더 낮은 이별량을 유지하면서 용접을 하실 수도 있습니다. 이렇게 동그라미를 겹쳐서 용접을 하게 되면 금요일 밤에 클럽에서 만났던 아리따운 아가씨의 뒷모습이 자꾸자꾸 생각이 나기 때문에 위험합니다. <웃음> 아니면 용접이 더잘될 수도 있겠네요. 이렇게 용접을 하게 되면 스폿 모드로 용접을 할 때와 비슷한 효과를 얻으실 수 있습니다. 이별량을 조절하기에도 비교적 쉬워지실 거예요 물론 손가락으로 컨트롤 하기에는 분명히 한계가 있기 때문에 스폿 모드를 사용하시면 더 일정한 용접 피드의 결과물을 얻으실 수 있습니다 스폿 용접 모드가 없을 때 또는 손가락으로 컨트롤 하기가 어려우실 때 일정한 용접 피드를 조금 더 쉽게 만드는 용접 방법도 있습니다 펄스 용접입니다 펄스 세팅을 사용하시면 한번 용접을 할때 높은 전류와 낮은 전류를 동시에 사용하실 수 있습니다. 자 보시는 것처럼 펄스 세팅을 이용하면 높은 전류와 낮은 전류가 일정한 시간 동안 지속해서 반복됩니다. 펄스 용접은 한번 용접을 할때 높은 전류와 낮은 전류가 지속적으로 반복됩니다. 이때 높은 전류가 흐르는 시간을 짧게 설정을 하면 용접되는 시간이 짧아집니다. 그러면 ET 모드로 끊어서 용접한 것과 비슷한 효과를 얻으실 수 있습니다. 마찬가지로 펄스 주기 시간을 길게 설정하면 이별량을 더 줄이실 수 있으실 거예요. 그리고 펄스 세팅은 용접 주기가 일정하기 때문에 ET 모드일 때보다 일정한 용접 피드를 만들기가 더 쉽습니다. 펄스 주파수도 빠르게 설정이 가능하기 때문에 용접 속도 또한 ET 모드일 때보다 더 빠릅니다. 자 이런 결과물이 나옵니다. 펄스 세팅은 높은 전류와 낮은 전류가 일정하게 반복되기 때문에 음악이 있는 클럽의 사이키 조명을 대신할 수 있습니다. 춤을 추면서 즐겁게 용접할 수도 있겠죠. 어젯밤에 알코올을 너무 많이 마신 것 같습니다. 자꾸 이상한 소리를 하는 것 같네요. 스트레이트로 용접을 하게 되면 용접 속도는 빠릅니다. 하지만 전류와 용접 속도의 바란스 그리고 이별량 관리가 쉽지가 않습니다. ET 모드로 용접을 하게 되면 이별량을 관리하기는 비교적 쉽습니다. 실수할 확률도 작고요. 하지만 용접 속도가 늦다는 단점이 있습니다. 펄스 세팅을 사용하면 스트레이트보다는 용접 속도가 늦지만 ET 모드일 때보다는 용접 속도가 빠릅니다. 그런데 이별량을 관리하기도 좋고요. 일정한 용접 피드를 만들기에도 유리합니다. 이렇게 용접 방법마다 각각의 서로 다른 장단점들이 있습니다. 어쨌든 이런 기능들을 사용하시면 얇은 스테인레스 코너 아웃사이드를 용접하기가 조금 더 쉬워지실 거라고 생각합니다. 차후에는 두께가 더 두꺼운 철판이나 또는 더 얇은 철판을 용접하는 것도 보여드릴 거고요. 다른 형태로 용접하는 것도 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 자 오늘은 여기까지 입니다. 공장에서 댄스 파티를 하실 분들은 펄스 용접기를 사용해 보시고요 그것보다는 자유롭게 클럽에서 놀수 있는 날이 빨리 오기를 기다리며 오늘은 이걸로 마치고 다음 시간에는 또 다른 내용으로 다시 돌아오겠습니다. 여러분들의 의견은 어떻습니까? 여러분들의 의견과 노하우는 많은 동료들에게 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다. 제 용접 방법이 반드시 정답은 아닙니다. 하지만 여러가지 상황에서 다양하게 응용할 수 있는 용접 방법 중에 하나이니 도움이 되셨으면 합니다. 이 영상이 모든 용접사들에게 더 성장할 수 있는 동기부여가 되고 
그리고 조금이나마 도움이 되셨으면 하는 바람입니다. 좋아요 눌러주시고요. 구독하시고 제 채널에 오시면 더 다양한 용접 영상들이 있습니다. 시청해주셔서 감사합니다.